ये जे थम्सन जो प्लाम पुडिंग मडल यटार फिल उड़े जिन्हें आगे आसें तीन हलन रदारफोर्ड आर्न स्टार रदारफोर्ड अच्छा तो रदारफोर्डर गल्प बोलते गले फार्ष्टे बोलते हैं जो उन्नी आसले अनेक रिच एक पार्सन छे अनेक धनी तर निजे एक कम्पानी छोने आसले रेडियो एक्टिविटी मैं तेजस्क्रियता यटार ऊपर अनेक परीक्षा निरीक्षा होत मैं तर टीम छो तर अंडारे अनेक टीम छो तो यक अनेक परीक्षा निरीक्षा करत तेजस्क्रियता नहीं तो तेजस्क्रियता नहीं परीक्षा निरीक्षा करत अच्छा तेजस्क्रियता बेपार तुम्हारे एक जाना दरकार ता आलफा कणा बेपार बुझबाना अच्छा तो तेजस्क्रियता बेपार जानते गले अच्छा धरे नाओ जे तुम्हें अनेकगुलो एटम एक जैगे करसो कीसर एटम तुम्हारा पर्य सारणी रेडन देखो तो रेडने मन करो अनेकगुलो एटम तुम एक जैगे करसो रेडने अनेकगुलो एटम एक जैगे करसो एवं अनेकगुलो बोलते अनेक मैं ए भास्ट भास्ट परमाण एटम एक जैगे करसो धर तुम आयु हे मैं तुम्हें मैं तुम्हार जीवदशा तुम धर एक हज़ार बचर बाचवा तुम्हें ये एटमगुल्लो एक जैगे एक घरे रेखे दिए आसला तुम्हें दुश बचर पर आर से घरे ढुकला ढोकार पर तुम ओई धरो एटमगुल देखते तुम रेडनर सबगलो एटम क्यों आ रेडनर देखा ना मैं देखा जी रेडनर किचु किचु एटम चेन्ज हो गए केम चेन्ज सेगल रेडनर एटम नाई धर पोलियम हो गए अन्न को एटम हो गए सबगलो ना क्यों कैकटा किचु किचु एटम ठीक है तो हम तो बोलते पर हाँ ये कैन ये कैन हे आसले कोश्चिन करा ठीक ना जो कैन हे कोश्चिन बरम करा उचित जो इटा कैन है ना मैं यटाई आसले प्रकृतर एक स्वतस्फूर्त घटना जे मैं तुम एक जैगे जो अनेकगुल्लो एटम एक जैगे करो तेल अनेक दिन पर आस्ते आस्ते से खानटमर जो निूक्लिया थे तुम्हारा तो जो जूक्लियर भरे कि निउट्रन और प्रोटन तो एटमर जो निउट्रन और प्रोटन यगल आसले भेगे जाए स्वतस्फूर्त मैं स्वतस्फूर्त भेगे जाए मैं बैर को तापम्रा बर चाप अन्न जेको किसान प्रभावित करते पर एकदम पुरोपुर स्वतस्फूर्त एक भांगन ठीक है अच्छा तो हमें तो तुम्हारे एम कोश्चिन आसते परे जो हाँ एन जो रेडन नहीं तो ताहले कोनो काजी ही करा जाए ना एरक जदि जो एटम ही जो ए रकम कर भांगते थे तेल से दिए तो बिक्रिया करा जाए ना ना आसले बेपारा ये भांगन ये बेपार्ट स्लोलि है मैं जो बलार मत ना अनेक अनेक स्लोलि है और ये बेपार्ले एक जिस निर्भर कर कतटुकू भांग बेपार निर्भर कर तुम्हें कतगुल्लो एटम एक जैगे करसो तुम्हें जदि अनेक अनेक बस एटम एक जैगे करो तो हमें भांगार जो गति मैं निउट्रन प्रोटन भांगार जो गति रेडनर ये अनेक बस बेड़े जाए मैं तुम्हारा हे तेजस्क्रियतार क्षयसूत्र पढ़वा परवर्ती सेकेंड इयारे पढ़वा तक बेपार बुझते पर जो आसले बेपार मैं वही कतगुल्लो एटम एक जैगे करसो कतगुल्लो एटम एक संगे आसे यटार ऊपर निर्भर कर अच्छा तो ये बोलम जो रेडनर एटमगुलो स्वतस्फूर्त परिवर्तन हो जा पोलियम हो गए तो रेडनर एटमगुलो परिवर्तित हो जा मैं रेडनर निूक्लिया रेडनर निूक्लिया नाई से पोलियम निूक्लिया हो गए एन बोलते पर रेडनर तो जोगुलो निउट्रन प्रोटन थे से खान कि निउट्रन प्रोटन कमे गे तेल से ही निउट्रन प्रोटनगुल कथाए गल कमे गए मैं सेगल भेगे कि हईल अच्छा ये सेगल भेगे कि हईल ये बेपारटार अन्सार मैं अनेक अनेक एक्सपेरिमेंट कर एक्सपेरिमेंटा हलन मदाम कूड़ी आलफा बीटा और गामा तीनटा रस्सि जत प्रकार तेजस्क्रिय क्षय आई तेजस्क्रिय क्षय के जस्ट तीनटे रस्सि बेर है आलफा बीटा और गामा मान रेडनर जो निूक्लिया तुम चाहले से खान एकदम दस बीसा प्रोटन दस बीसा निउट्रन एरक कमे जाए ना सर्वोच्च कतगुलो जाते आलफा कणा बेर होते आलफा कणा बेर होते ना हमें बीटा कणा बेर होते ना हमें गामा गामा आसल रसि जैक तो आलफा कणा मानी हे तुम्हारा जो आलफा कणा मानी हे ओई रेडनर जो निूक्लिया कथा बल्लम ओखान जो दुईटा प्रोटन और दुईटा निउट्रन जो दुईटा प्रोटन और दुईटा निउट्रन बेर हो जाए से बी तक आलफा कणा ठीक है आसल ये एकदम बेर मैं ये आसल रसि आकारे बेर जाए मैं अनेकगुलो कणार समन्वय गठित रसि आकारे बेर जाए ठीक है तो आलफा कणा के तेल आलफा कणार परिचय आसले कि दुईटा प्रोटन दुईटा निउट्रन मैं ये अनेकटा देखो हिलियम निूक्लिया संगे तुलना करा जाए हिलियमे क्यों दुईटा प्रोटन और दुईटा निउट्रन थे ये दुईटा प्रोटन और दुईटा निउट्रन मिले भर है चार ठीक है हिलियम निूक्लिया हिलियम निूक्लिया संगे तुलना करा जाए और हिलियम मैं हिलियम हिलियम परमाणुते क्यों अब दुईटा इलेक्ट्रनों थे सो दुईटा इलेक्ट्रन के जो बेर देवा जाए जस्ट दुईटा प्रोटन दुईटा निउट्रन यजे टू प्लस लेखा है ठीक है हिलियम 
এটা হচ্ছে আলফা গোনার পরিচয় তো এগুলো নিয়ে আপাতত কথা বলবো না তেজস্ক্রিয়তার ক্লাস যেহেতু হচ্ছে না এটা তো এই যে রাদারফোর্ডের যেই টিমের কথা বললাম ওরা যেহেতু তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতো সো তাদের কাছে এই যে আলফা কোনা ব্যাপারটা অনেক বেশি পরিচিত ছিল এটা এটা মানে বের করা বা এটা তৈরি করা তাদের কাছে ওইভাবে কোনো ব্যাপারই ছিল না এটা নিয়ে তারা অনেক মানে গবেষণা এটা নিয়ে তারা তাদের কোম্পানিটা এই তেজস্ক্রিয়তার উপরেই ছিল আচ্ছা তো এই যে তাহলে আলফা কোনা তো এখন ওই যে যেই টিমের কথা বললাম তো তাদের ইচ্ছে হলো যে যদি যে যে থমসনের মডেল অনুযায়ী ওই পরমাণু যদি একটা নিরেট গোলকই হয় পজিটিভ চার্জের একটা নিরেট গোলক যদি হয় তাহলে তাদের ইচ্ছা হলো যে ওই পজিটিভ অংশটা তারা সংগ্রহ করবে কেমনি তো দেখো যে পজিটিভ অংশটা সংগ্রহ করা মানে হলো যে ওই আলফা কণা আলফা কণা কিন্তু অনেক ভারী একটা কণা এই যে তেজস্ক্রিয় যতগুলো কণা দেখলা তার মধ্যে সবচেয়ে ভারী হচ্ছে আলফা কণা তারা ভাবল যদি আলফা কণা ওই যদি অ্যাটমের মাঝে যদি খুব দ্রুত নিক্ষেপ করা যায় তাহলে কি হবে যদি আলফা কণা অ্যাটমের মাঝে খুব দ্রুত নিক্ষেপ করা যায় এটা ধরো পজিটিভ চার্জের একটা গোলক এর মাঝে মাঝে ইলেকট্রন আছে তাহলে আলফা কণা যদি যায় আলফা কণা কিন্তু অনেক ছোটো প্লাস অনেক ভারী তাহলে এটা কি একে ভেদ করে চলে যাবে একদম আলফা কণা কি একে ভেদ করে চলে যাবে আর যে অংশটা ভেদ করবে সেটা কি হবে মানে ওই জায়গাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে পড়ে যাবে তো তাদের ধারণাটা ছিল এটা যে তারা কি করবে পজিটিভ অংশটা সংগ্রহ করবে পরমাণুর পজিটিভ অংশটা সংগ্রহ করবে তো তারা এই জন্য কী করলো যে হ্যাঁ তাহলে শুরু করা যাক এক্সপেরিমেন্ট তারা এরকম কি করলো যে একটা সোনার পাত নিল আচ্ছা এখানে একটা তোমাদের কথা থাকে যে রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় সোনার পাতি কেন নেওয়া হয় সোনার পাত্রে কেন নেওয়া হয় তোমরা আলফাগোনা সম্পর্কে যদি একটু ধারণা থাকে তাহলে আলফাগোনা যে পজিটিভলি চার্জ সেটা দেখাই যাচ্ছে আর আলফাগোনা সম্পর্কে যদি একটু ধারণা থাকে যে আলফাগোনা কিন্তু ওই একটা যদি তুমি এখানে একটা কাগজ রাখো একটা কাগজে একটা কাগজে যদি আলফাগোনা এসে পড়ে আলফাগোনা কিন্তু একে ভেদ করে বের হয়ে যাইতে পারবে না কারণ কারণ কি এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় কণাগুলোর মধ্যে সবচাইতে ভারী অনেক বড় এই জন্য এটা কী করতে পারবে না একটা কাগজের একটা শিট এটাই ভেদ করতে পারবে না ঠিক আছে তো তাহলে কি করা লাগবে যে অনেক অনেক বেশি পাতলা অনেক বেশি মানে প্রকৃতিতে পাতলা করা যায় অনেক ইচ্ছা মতো পাতলা করা যায় এরকম কোনো একটা মেটাল লাগবে তাই না আচ্ছা মেটালই কেন লাগবে কারণ হলো যদি পরমাণুগুলো মানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে না থাকে যদি একটার একটার পর একটা পরমাণু এরকম না থাকে তাহলে কিন্তু আলফাগোনা এই যে পরমাণুর মাঝে যদি এরকম ফাঁকা জায়গা থাকে বা ফাটল থাকে তাহলে সেদিক দিয়ে কিন্তু আলফাগোনা এরকম বের হয়ে যাবে ঠিক আছে আলফাগোনা কিন্তু এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে এটা কিন্তু মানে এটা তাহলে তো কাজ হবে না তাই না তো এই জন্য কী করা লাগবে যে নিরবিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য বা নিরবিচ্ছিন্ন অ্যাটমের নিরবিচ্ছিন্ন সজ্জার জন্য অবশ্যই একটা মেটালের প্লেট লাগবে আর প্রকৃতিতে কি ওই যে বললাম পাতলা করা যায় এরকম সব চাইতে ভালো ব্যাপার মানে ভালো মেটাল হচ্ছে গোল্ড বা সোনা তো সোনার এই জন্য একটা কী করলো অনেক পাতলা একটা পাত নিল সোনার এবং তোমাদের বইয়ে পুরোত্তরা দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার পুরু তো এরকম একটা পাতলা পাত নিল তারপর কি করলো এই যে আলফাগোনা মানে তাদের যে রেডিয়েশন সোর্স মূলত তারা হলো ওই সিসার ব্লক সিসার ব্লকে ওই অনেক গর্ত করে সিসার ব্লকে গর্ত করে সেখান থেকে আলফাগোনা বের করতেছিল আচ্ছা তো এখানে দেখো একটা ছবি আঁকানো আছে এই যে দেখো এটা হলো আমাদের এই সেই রেডিয়েশন সোর্স এটা মূলত হচ্ছে লেড ব্লক বা সিসার ব্লকে থাকে সিসার ব্লকের মানে উৎসটা আলফাগোনার উৎসটা হচ্ছে সিসার ব্লক আর এই যে আলফা পার্টিকেলের বিম এখান থেকে বের হয় আর বিম বলতে যে অনেকগুলো আলফা পার্টিকেল একসঙ্গে এখান থেকে বের হয় সেটা হলো বিম যেমন আলোর বিম লেজার বিম এরকম আলফা পার্টিকেল বিম এই যে এখানে সোনার একটা পাতলা পাত রাখা হয়েছে তারপর এই যে এর পিছন দিয়ে একটা দেখতে পাচ্ছ যে এটা আসলে একটা গোলক মানে আমি এখানে জাস্ট একটা প্রস্তুত ছেড়ে রাখছি এবং এটা একটা কাচের গোলক ঠিক আছে একটা কাচের গোলক একটা কাচের গোলকটা দিয়ে এই পুরো তার ভিতরে এই সোনার পাতটা রাখা হয়েছিল আর এই যে কাচের গোলকের সামনে একটা ছিদ্র ছিল সেদিক দিয়ে কি এই আলফা পার্টিকেলের বিমটা এর ভিতরে যাচ্ছিল তো কাচের গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠে মানে যে পৃষ্ঠে মানে ভিতরে সোনার পাতলা পাত যে আছে সেই ভিতরের পৃষ্ঠে ওই জিঙ্ক সালফাইডের জিঙ্ক সালফাইডের একটা প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল কেন যে তাদের এরকম ইচ্ছা ছিল যে এই আলফা পার্টিকেল যদি এই সোনার পাতে এরকম ভেদ করে পজিটিভ অংশটাকে ভেদ করে যদি চলে যায় ভিতরে তাহলে এই যে এই জায়গায় এসে কি মানে এখান থেকে আলফা পার্টিকেল ভেদ করে চলে গিয়ে এখানে কি মানে অনেক বেশি আগুনের ফুল কি এরকম বাইরে থেকে দেখা যাবে যেহেতু কাচের গোলো আগুনের ফুল কি দেখা যাবে তাদের এটা মানে ধারণা সে দেখা যাবে এই জন্য ভিতরে কী করলো ওই জিঙ্ক সালফাইডের একটা প্রলেপ দিয়ে রেখে দিল আচ্ছা তো যখনই এরকম রেডিয়েশন সোর্স থেকে সদস্যভাবে আলফা পার্টিকেল বের হইল তারা এখান
মানে সবই হলো এখানে অনেকগুলো আগুনের ফুল কি দেখা গেল তো এদিকেও দেখা গেল তো সেটা পরে আসতেছি কিন্তু তাদের যেই ইচ্ছা ছিল যে এখান থেকে কি হবে যে এই যে এখানে যে বুঝাইলাম যে এখানে এসে যদি আলফাগোনা এক দিকে যায় তাহলে এই জায়গাটি কি ছেদ করে এই দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে এবং এখান থেকে কি মানে পজিটিভ অংশগুলো মানে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে কি পড়ে যাবে তো এই ব্যাপারটা আসলে হইল না ঠিক আছে যে তারা তখন কি করবে যে পজিটিভ অংশ তো পাওয়া গেল না পরমাণু তখন তারা এটা রাদার ফোর্টকে জানাইলো হুম মানে রাদার ফোর্ট মানে তাদের বস তাদের তাকে জানাইলো তখন রাদার ফোর্ট কি এই যে তখন আসলে রাদার ফোর্ট এই পরীক্ষাটা আবার করলো এবং রাদার ফোর্ট এটা করে অনেকগুলো অবজারভেশন পাইলো অবজারভেশনগুলো মূলত কি কি তোমরা এটা সবাই জানো সেই এইট নাইন থেকে পড়ে আসতেছ মানে মূলত ছিল যে অধিকাংশ আলফাগোনা কি হয় অধিকাংশ আলফাগোনা এই যে এই গোল্ড ফয়েল বা এটা গোল্ড ফয়েল বা সোনার পাতলা পাত বলে সোনার পাতলা পাতকে ভেদ করে একদম পিছনে জিঙ্ক সালফাইড পর্দাকে আঘাত করে এবং এখানে অনেকগুলো আগুনের ফুলকে দেখা যায় আবার কিছু আলফাগোনা কি হয় একদম যে সোজাসুজি এসে এখানেই যায় তা না কিছু আলফাগোনা আবার এখান থেকে ছোটো একটা অ্যাঙ্গেলে বেঁকে যায় ঠিক আছে ছোটো অ্যাঙ্গেলে বেঁকে যায় ঠিক আছে কিছু কিছু আলফাগোনা এরকম ছোট অ্যাঙ্গেলে বেঁকে যায় আর একদম সোজাসুজি চলে যায় কতটুকু মানে অধিকাংশ আলফাগোনায় একদম সোজাসুজি চলে যায় কতটুকু মোটামুটি নাইনটি মোটামুটি নাইনটি নাইন আলফাগোনা কী হয় একদম সোজাসুজি ভেদ করে এখানে যায় তো এটা তারা আশা করছিল যে ভেদ করে চলে যাবে কিন্তু এটা কিন্তু তারা আশা করে নাই যে এখানে লেগে আবার মানে গোল পাতকে সোনার পাতকে ভেদ করে এরকম বেঁকে যাবে তারা এটা আশা করে নাই তো সবচেয়ে সারপ্রাইজিং যে রেজাল্টটা ছিল যে কিছু আলফাগোনা কিছু বলতে রাদারফোর একটা এখানে মেজারমেন্টও দেন যে মোটামুটি বিশ হাজারের মধ্যে একটা আলফাগোনা বিশ হাজারের মাঝে একটা আলফাগোনা সেটা কি করে পুরোপুরি ইউ টার্ন নেয় ইউ টার্ন নেয় মানে কি এখান থেকে বের হয়ে গোল্ড ফয়েলে গিয়ে আবার পুরোপুরি একদম ব্যাকে ফিরে আসে একদম এখানে গিয়ে পুরোপুরি একদম ব্যাকে ফিরে আসে ঠিক আছে একদম ইউ টার্ন নেয় একদম ইউ টার্ন নেয় তো এটা কিন্তু তারা মানে কখনোই আশা করে নাই এটা তারা আশা করে নাই যে ইউ টার্ন কেন নিবে তো এইবার রাদার ফোর্ট বললেন যে হ্যাঁ তাহলে যে যে থমসনের মডেলটা আছে আসলে ভুল এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণুর পজিটিভ অংশটা পরমাণুর পজিটিভ অংশটা যদি এরকম পুরো নিরবিচ্ছিন্ন একটা গোলক হইতো তাহলে কিন্তু এই জায়গায় ওই যে পজিটিভ অংশগুলো পাওয়া যাইতো আবার এরকম কোনো আলফাখানা এরকম ইউ টার্ন নেওয়ার কথা ছিল না বা একটু বেঁকে যাওয়ার কথা কিন্তু ছিল না ঠিক আছে কেননা আলফা পার্টিকেল কি অনেক অনেক ভারী একটা পার্টিকেল আর ওই যে যেই পজিটিভ অংশের যে গোলকটা বলছিলাম সেই গোলকটা কিন্তু তোমাদের দেখালাম ওখানে যে ঘনত্বটা কিন্তু অনেক কম হওয়া উচিত অনেক মানে ঘনত্বটা অনেক কম হওয়া উচিত কেননা অনেক বড় একটা যেহেতু মানে অনেক বিশাল একটা জায়গায় প্লাস চার্জটা সজ্জিত হয়ে আছে তো এই জন্য এটা তার কখনোই আশা করে নাই যে ইউ টার্ন নিয়ে আবার ফিরে আসবে তখন রাদার ফুট বলল যে আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা হলো যে যেহেতু আলফা পার্টিকেল অনেক অনেক ভারী অনেক ভারী মানে তেজস্ক্রিয় কণাগুলোর মাঝে অনেক ভারী এবং সেটা কোনো একটা কিছুর সঙ্গে কোলাইড করে মানে সংঘর্ষ করে আবার পিছনে ফিরে আসছে তার মানে সেটা আসলে তার চেয়েও ভারী কোনো একটা কিছুর সঙ্গে কোলাইড করছে তাই না মানে ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে এরকম দেওয়া যায় যেমন ধরো একটা সাইকেল একটা সাইকেল কখন আবার একটা কিছুর সঙ্গে কোলাইড করে পিছনে ব্যাক করে আসবে কখন যখন সেটা কি একটা বিশাল বড় একটা ট্রাকের সঙ্গে যখন একটা বিশাল বড় ট্রাকের সঙ্গে যখন সে কোলাইড করবে সংঘর্ষ করবে তখন সেখানে লেগে আবার ব্যাকে ফিরে আসতে বাধ্য হবে তাই না তো ব্যাপারটা আসলে এখানে ওরকমই যে আলফা পার্টিকেলের চেয়ে অনেক বেশি ভারী কোনো একটা কিছুর সঙ্গে সেটা কোলাইড করছে আর যেহেতু ওই ভারী যেহেতু পরমাণুর কি মানে এটা তো জানো যে পজি ইলেকট্রনের ভর যেহেতু অনেক অনেক কম তাহলে যেটার সঙ্গে কোলাইড করছে সেটা যদি অনেক বেশি ভারী হয় এবং সেটা যদি অ্যাটোমেরই অংশ হয় তাহলে ওই যে ভারী অংশটা অবশ্যই পজিটিভলি চার্জ হওয়া লাগবে অবশ্যই সেটা পজিটিভলি চার্জ হওয়া লাগবে কারণ কি এখানে কারণ এখানে তো ইলেকট্রন থাকতে পারে না ইলেকট্রনের ভর তো অনেক কম ইলেকট্রনের সঙ্গে কোলাইড তো করার কথায় আসে না এই জন্য কি অবশ্যই যেই যেই জিনিসটার সঙ্গে কোলাইড করছে সেটার নাম তিনি নিউক্লিয়াস দেন রাদারফোর্ড নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন এইভাবেই তো সেই জিনিসটার নাম রাদারফোর্ড দেন নিউক্লিয়াস এবং সেটা অবশ্যই পজিটিভলি চার্জড এবং সেটা কি অ্যাটমের ভিতরে অনেক ক্ষুদ্র একটা জায়গায় এক বিন্দুতে পুঞ্জীভূত হয়ে আসে তো এই ব্যাপারটা তিনি বলেন তো এরপর এরপর এখানে একটা ব্যাপার তোমাদের বলে রাখা দরকার যে পজিটিভ অংশটা এই যে ধরো আচ্ছা তো রাদার ফোর্ড কী করেন যে এই পরীক্ষা থেকে এই অবজারভেশন থেকে তিনি মূলত যে তিনটা অবজারভেশন পান সেটা তো বললামই তো এই তিনটা অবজারভেশন থেকে তিনি মূলত একটা ছবি কল্পনা করেন কি ছবি দেখো ব্যাপারটা এরকম যে এটা একটা অ্যাটম
पॉजिटिव आ रही देखी क्या सी इलेक्ट्रॉन अच्छा तो अच्छा एक तो अच्छा ये आल्फा को ना देखो ये दिखता है कास्ते से जोखोनी यहाँ नहीं ऐसे यहाँ ने कोलाइड कर बे तो खोनी के बोल किन्तु यूटर्न नहीं हो संभव ताई ना जोखोन ये भावे ऐसे एक तो पॉजिटिव अनेक भारी किसी शंग एक तो कोलाइड कर बे तो खोनी ये भावे यूटर्न नहीं हो संभव अब आर उधिकां शाल्फा को ना किन्तु भेद करे बेर हुए किसे त जिसको साल्फा कोण एक टा स्मॉल एंगल है बेकिंग ये चीज़ लारू थी कौन साल्फा कोण की ये टा फेड कोण एकदम बेर हो जाए तो ये बैपट्टा कॉल्पना कोण पर तीन याशुले बोल लें जो अच्छा तो तार मॉडल है ये प्रथम कथा रही चीलो प्रथम कथा रही की चीलो जो साल्फा कोण जिहितु बीसाधारे सेकेंड कथा रे की चिलो, सेकेंड कथा रे चिलो, जिहितु पॉजिटिव आंशों टा खूब छोटो, पॉजिटिव आंशों टा जिहितु खूब छोटो, अब आर तीनी ओ अच्छा इखाने एक टा बेपर ऐसे, तीनी ये जे कोटुरुके एंगले बेके जाए, कोटुरुके एंगले किचु किचु अल्फा कोने स्मॉल एंगले बेके जाए, कोटुरुके एंगले बेके कोतुरुको एंगल भी के जाए इटारो पर बेस करे तीनी न्यूक्लियस से एक टा बेशो पुरी माप करे फैलने वो न्यूक्लियस से शी बेस्ट होलो न्यूक्लियस से बेश टेन टू दी पावर माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है से टेन टू दी पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो आप अर्किन तो ये जे जे थॉमसन बोलो डाल्टन बोलो उन आरे किन ताहोले एक बार तीन मौतों पर माने मौत दिलें जब आश्चर्य जिहितु न्यूक्लियस ओने माने इटा देखो इट तुरने कोटो गुन छोटो एक लक्षो गुन छोटो एक लक्षो गुन छोटो एक इर पड़े पास्टा शुन्नो एक लक्षो गुन छोटो ताहोले परमाणु उधिकांशो जायगा आश्चर्य फाका यहाँ देखे बुधा जाते हैं जब परमाणु रूढ़ी कांग्रेस जाएगा या शुले फाका ठीक है से तो ये चीज़ लो तार सेकंड बॉक्टो बो प्रथम बॉक्टो बोला चीज़ लो जब पॉजिटिव चार्ज टा अनेक छोटा एक टा जाएगा किंतु किंतु जुहुत हो जाते हैं आ ये बंग ये टा या शुले परमाणु समस्त भार दाखल करे आ से� तीनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कथा रह बोल दें जितना आगे क्यों बोले नहीं तीनी बोल दें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आश्चर्य न्यूक्लियस के केंद्र कोड़े घोड़े माने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के केंद्र कोड़े पृथ्वी का रोपण है आवर्तन करें तो ये बैपट्टा ये बैपट्टा माने आगे क्यों बोले नहीं � तो आमी बोल बो जे राधा फुर जेवा भी एकदम पुरी खटा कोडे चिलेन मोटा मुडी जे लॉजी के तीनी मने इगी चिलेन मोटा मुडी शब्द किस्वे अखुन तुमरा जानो किन्तु ये बापट्टे की भावे होए आमी चाची ये तो तुमरा एक तो भावो हैं आमी चाची जे तुमरा वीडियो टा एक तो हलो पॉस कोड एक मिनट एवं ये टा पॉस कोडे एक तो हलो भावो जे ये अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट थे के तीन ये टा की भावे बुझ लें जे इलेक्ट्रॉन अच्छा आशा करती हूँ तुमरा भाप्सो और जो दी माने आशा करती हूँ इसी तुमरा शोभा इटा पार्सो ताऊ मैं देखा ची हैं जे आशा देखो ना घोड़े किन्तु अश्लील उपाय नहीं क्या नो उपाय नहीं जे तीनी बोल लेन पौरुमान रोधी कांग्रेस जाएगा या अश्लील फाका एवं प्लास्टर्स टा एकदम केंद्र केंद्र तो एटॉमिक शेप बहुत ज़्यादा खाली लग बे। तो एकों जो द इलेक्ट्रॉन टा बाहरे कुन्ह एक टा जाएगा था के नो रेखा नहीं आसे। तो एकों पॉजिटिव चार्ज इटे नेगेटिव चार्ज आवश्य की होगे इटे जेहतो अनेक भारी था लेकिन कि एक दम नीचे दिखे टान बे नीचे दिखे एक दम टान बे तो इलेक्ट्रॉन टा की कर बे जो � सॉरी एफ सी नाइट हो चाहे एफ ई माने ये टा कोलंबियो बॉल ठीक है से जे इलेक्ट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के टांबे ये टा हो चाहे कोलंबियो बॉल जो दी घोड़े तो खुनी के बोले कोलंबियो बॉल टा सेंट्रीपेटल फोर्स माने केंद्रों मुखी बॉल ही शेवे बाबू ही तो हो बे 
তিনি বললেন যে আসলে এই যে পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মাঝে যে কুলম্বীয় বল এটা আসলে ইলেকট্রন তার ঘোরাতে ব্যয় করতেছে এবং সেটা তখন কেন্দ্রমুখী বল হিসাবে ইউজ হচ্ছে তিনি বললেন এফ ই ইকুয়াল টু এফ সি এফ ই মানে হচ্ছে ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াসের মাঝে যে বল সেটা আসলে কেন্দ্রমুখী বল বা সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স এফ সিতে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স আচ্ছা তো তিনি কিন্তু এখান থেকে ইকুয়েশন একদম প্রুফ করে মানে একদম ইলেকট্রন কীভাবে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বলো বা ইলেকট্রনের স্মৃতিশক্তি বলো ইলেকট্রন কীভাবে শক্তি ব্যয় করে শক্তি বিকিরণ করে বা শক্তি গ্রহণ করে তো এই মানে রাদার ফোর্ড কিন্তু মোটামুটি সবই বলতে পেরেছিলেন ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে কথা যে যদি অ্যাটমের স্ট্যাবিলিটি রক্ষা করার জন্যই মূলত ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরতে হবে তা নাহলে কোনো উপায় নাই আচ্ছা তো এখন হলো কথা যে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি রাতার ফোর্ডের মডেল তো বোঝা গেল তো এখন তিনি আসলে কী ক্যালকুলেশনগুলো করেছিলেন সেটা নিয়ে একটু কথা বলা দরকার আবার এটাও তোমাদের বলে রাখি যে রাতার ফোর্ডের মডেলটাও মানে তোমরা কিন্তু এটা নাইনটিনে পড়ছো বা হ্যাঁ তোমরা এটা এটা নিয়ে অনেক পড়ছো এটা নিয়ে সমস্যা নেই কিন্তু তোমরা হয়তো এটা জানো না যে রাদার ফোর্ড মোটামুটি একটা পদার্থ কীভাবে উত্তপ্ত হয় বা একটা পদার্থ উত্তপ্ত হইলে সেটা কী হবে সেটা কীভাবে শক্তি বিকিরণ করবে এই ব্যাপারগুলো জাস্ট এই অ্যাটমিক মডেল থেকে বলেছিলেন তোমরা হয়তো এগুলো ব্যাপার জানো না ঠিক আছে তো আবার তোমরা মানে তোমাদের বইয়ে মূলত ওই নিলস বোর নিলস বোরের যে মডেল সেখান থেকে ওই ইকুয়েশনগুলো প্রুভ করা আছে কিন্তু রাদার ফোর্ডও কিন্তু এই ইকুয়েশনগুলো দিয়েছিলেন রাদার ফোর্ড মূলত এই যে শক্তির ইকুয়েশনগুলো কিন্তু রাদার ফোর্ড দিয়েছিলেন ঠিক আছে তো আমি সেগুলো একটু তোমাদের দেখাচ্ছি এখন তাহলে দেখো যে এই যে এফ ই ইকুয়াল টু এফ সি দেখো এখান থেকে অনেক কিছু প্রুফ হয় দেখো এফ ই ইকুয়াল টু এফ সি তার মানে এফি কিন্তু কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তোমরা জানো যে দুইটা চার্জের মাঝে দুইটা চার্জ যদি আর দূরত্বে থাকে কিউ ওয়ান কিউ টু তাহলে তাদের মাঝের বলটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার তাহলে এই যে দেখো এখানে আছে পজিটিভ চার্জ মানে নিউক্লিয়াস আর সেটাকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন কী করতেছে ঘুরতেছে তাহলে এদের মাঝে যে কুলম্বীয় ফোর্স সেটা কত হবে প্রোটনের চার্জ মানে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নট ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নট ইলেকট্রনের চার্জ নিউক্লিয়াসের চার্জ ডিভাইডেড বাই এদের মাঝখানের দূরত্বের উপরে স্কোয়ার এর মাঝখানের দূরত্বটা যদি আর ধরো তাহলে ইলেকট্রনের চার্জটা হলো কি ইলেকট্রনের চার্জ মানে হচ্ছে ই আর ই কে মানে ই তো জানো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব আবার যদি ইলেকট্রনের চার্জ বলা হয় তাহলে কিন্তু সেটা মাইনাস ই হ্যাঁ এটা মানে ইলেকট্রনের চার্জ এটা এটা মূলত প্রোটনের চার্জ কিন্তু সেটাকে ই লেখা হয় হ্যাঁ কিন্তু ইলেকট্রনের চার্জ যদি বলা হয় তাহলে সেটা কিন্তু মাইনাস ই ই মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দোয়ার মাইনাস নাইনটিন তাহলে মাইনাস ই মানে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দোয়ার মাইনাস নাইনটিন তাহলে দেখো যদি আমরা সবচেয়ে সিম্পলেস্ট অ্যাটমটা নিয়ে কাজ করি সবচেয়ে সিম্পলেস্ট অ্যাটম হচ্ছে কি হাইড্রোজেন অ্যাটম তো হাইড্রোজেন অ্যাটমটা নিয়ে যদি কাজ করি সেখানে কী থাকে একটা প্রোটন একটা ইলেকট্রন তাহলে একটা প্রোটন তাহলে একটা প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ই আর একটা ইলেকট্রন সেই ইলেকট্রনের চার্জটা হচ্ছে মাইনাস ই কিন্তু দেখো আমরা যখন কুলম্বীয় ফোর্স নিয়ে কাজ করতেছি তো ফোর্সের মাঝখানে তো নেগেটিভ চিহ্ন দেওয়ার কথা না মানে নেগেটিভ চিহ্ন দেওয়া হয় না মানে ই ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার আচ্ছা মানে আমরা তো ফোর্সের দিকটা এখানে দেখাই দিচ্ছি যে সেটা কি ইলেকট্রন থেকে প্রোটনের দিকে আচ্ছা আর এফ সি হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স তোমরা জানো যে এই যে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি কোনো বস্তু ঘোরে যদি একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে কোনো বস্তু ঘোরে তাহলে কি হয় যে সব সময় কেন্দ্রের দিকে সে একটা বল অনুভব করে সব সময় কেন্দ্রের দিকে তার একটা বল থাকে এবং সেই বলটা হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যেটার মান হচ্ছে এই বস্তুটার ভর যদি হয় এম সে যদি ভি বেগে মুভ করে আর এই দূরত্বটা কেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব যদি হয় আর তাহলে এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর এটা তোমরা জানো এটা ফিজিক্সে পড়ছো দেখো তাহলে এখানে আমি যদি ইলেকট্রন যেহেতু প্রোটনকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছি আমরা যদি ইলেকট্রনের ভরটাকে এম ধরি মাঝখানে দূরত্ব আর আর ইলেকট্রন যদি ভি বেগে মুভ করে ইলেকট্রনের দিকে ভি বেগ মুভ করে তাহলে ইলেকট্রনের কেন্দ্রমুখী বল হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর আচ্ছা তো দেখো এখান থেকে আমরা মূলত এখান থেকে গতিশক্তিটা প্রুফ করব গতিশক্তির ইকুয়েশনটা প্রুফ করব দেখো এখান থেকে দেখো দুই পাশ থেকে আর আর ক্যান্সেল হয়ে যায় এম ভি স্কোয়ার তাহলে দেখো আমি যদি দুই পাশে হাফ দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে ডান পাশে হাফ এম ভি স্কোয়ার থাকতেছে আর এই পাশে হচ্ছে হাফ ইন্টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলন নট ই স্কোয়ার ডিভাইডেড
हाफ इंटू अच्छा इन्हें एक बेपार देख जे ये वन बोर पाए एफ सालन नट आर वन बोर पाए एफ सालन नट आर पुरो सरि सरि वन बोर पाए एफ सालन नट आर ना वन बोर पाए एफ सालन नट इ स्कोर वन बोर पाए एफ सालन नट और ऊपर इ स्कोर यह पुरो अंश क्योंकि एक ध्रुवक अच्छा टूर कथा बद दवा पता तो यह पुरो अंश क्योंकि एक ध्रुवक तईना जो देखो हमें जो भाव लिखी जो इ स्कोर डिवाइडेड बै फोर पाई एफ सालन नट स्कोर डिवाइड बै फोर पाई एफ सालन नट इंटू वन बर तेज़ हमें जो पुरोटा के एक ध्रुवक हिसाब से कल्पना करी तर से ध्रुवक हे के तेल इके इक्ल टू लेखा जाए जे इके इक्ल टू के बु आर ठीक है जो ऊपर एक ध्रुवक और नीचे हे टू आर तरह बेपार हल कि एखन थे क्यों मैं अमेजिंग एक जिस बेर है कि अमेजिंग जिन क्वेश्चन थे बला जाए कि जिन देखो जो इलेक्ट्रन गतिशक्ति इलेक्ट्रन गतिशक्ति शुदुम्र शुदुम्र निक्लियस इलेक्ट्रन दूरत निर्भर कर बेपार कि बुझते इलेक्ट्रन गतिशक्ति शुदुम्र शुदुम्र इलेक्ट्रे आर निर्भर कर आर मान हमें निक्लियस इलेक्ट्रन दूरत अच्छा तो ये बेपार तुम्हारा मैं बेपार बुझते पर यार एखे एत अमेजिंग क्यों हलो तो देखो जो जानी मैं गतिशक्ति मान हे हाफ एम भि स्कोयर गतिशक्ति मान हल हाफ एम भि स्कोयर कितु ये हाफ एम भि स्कोयर मैं हाफ एम भि स्कोयर माजे एम आसे भि आसे क्योंकि ये इक्ुएशने इक्ुएशने देखो शुदुम्र इकर जगह आर आसे कारण इके शुदुम्र आर ऊपर निर्भर कर बेपार हलो आर जो बाढ़ देखो आर जो बाढ़ इके कत कमे जाए मैं इलेक्ट्रन जो निक्लियस दूरे जाते थको धर को कारण गलो जो दूरे जाते थक गतिशक्ति तेजी कमते थक तमते थक आर जो का आसते थक गतिशक्ति तड़े तो तुम्हारे एब कोश्चिन कोश्चिन हलो इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन बुझल इलेक्ट्रन जेहतु घटते से निक्लियस चारपाशे तो अवश्य तरह गतिशक्ति आसे क्यों इलेक्ट्रन की स्थितिशक्ति आसे ये तुम्हारे कोश्चिन इलेक्ट्रन की स्थितिशक्ति आसे अन्सार हलो हाँ इलेक्ट्रन अवश्य स्थितिशक्ति आसे क्यों इलेक्ट्रन अवश्य स्थितिशक्ति आसे क्या ये बेपार बोझार जो धर कल्पना करो जे तुम्हें कि करस अभिकर्ष बल क्षेत्र मैं भूपृष्ठर उपरे कि है सब समय अभिकर्ष बल क्षेत्र तईना मैं सब समय अभिकर्ष बल क्षेत्र नीचे दिखे क्या करो तो सबा जा एब अभिकर्ष बल क्षेत्र तुम्हें कि करो खूब सीम्पल एक कथा जो धर कलम मटीत छो ये कलम मटीत आस्ते आस्ते ये कि करस ऊपरे उठाइस ये पर्यटन उठाइस ठीक है तो एख कलम ये कलमटार मजे की स्थितिशक्ति आसे हाँ आसे अवश्य कलमटार मजे स्थितिशक्ति आसे क्यों आसे कारण हलो ये देखो अभिकर्ष बल क्षेत्र जो नीचे दिखे है अभिकर्ष बल क्षेत्र जो नीचे दिखे है ये क्योंकि बल क्षेत्र संगे इंटरफेरेंस आसे इंटरफेरेंस मान कि मान हे बल क्षेत्र संगे संस्पर्शे आसे ठीक है तो ए रकम ही कथा जो एक वस्तु जदि को संरक्षणशील बल संगे इंटरफेरेंस थे संस्पर्शे थे तक ही तरह स्थितिशक्ति थे ठीक है यहाँ से स्थितिशक्ति थार एक मैं कि बोलब मूल एक कथा तो यही जगह तो देखो जख ये हे कि पजिटिव निक्लियस यहाँ हमारे इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन तो ये पजिटिव निक्लियसर एखे बोलो एखे संरक्षणशील बल क्षेत्र कथाय संरक्षणशील बल क्षेत्र क्योंकि बोझा जा देखो ये पजिटिव जो निक्लियस ये क्योंकि तरित क्षेत्र चारदी के छड़ा गेस तरित क्षेत्र चारदी के छड़ा गेस तरित क्षेत्र हे एक कुलम्बर जो जैक तो बोलते पर अवश्य एक बल क्षेत्र आसे ही कौन दिखे इलेक्ट्रन जो से मैं मैं बैरे केंद्र दिखे सब समय एक बल क्षेत्र क्या करते हैं बल क्षेत्र हाँ ठीक है अच्छा तो हमें कि बल क्षेत्र जेहतु क्या करते हैं इलेक्ट्रन अवश्य से बल क्षेत्र संस्पर्शे आसे से बल क्षेत्र इंटरफेरेंस आसे तो इलेक्ट्रन अवश्य स्थितिशक्ति आसे अच्छा तो इलेक्ट्रन स्थितिशक्ति मिजार करार जो तुम्हारे स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटर एक धारणा थका लगे तुम्हारा स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी से तरित विभव पड़वा एन हम पड़ो नहीं पड़वा जो तरित विभव पड़वा तक देखा जो तरित विभव का बोले अच्छा वो एक बोलती तुम्हारे तरह एक बेपार सम्पर् एक आइडिया थका दरकार तुम्हारे से स्थितिशक्ति जो मिजार करी तो स्थितिशक्ति मिजारमेंटर पर आसल स्थितिशक्ति बेपार इम्पर्टेंट ना सब समय स्थितिशक्त पार्थक्य बेपार इम्पर्टेंट स्थितिशक्त पार्थक्य इम्पर्टेंट क्या ये बोल 
ধরো তুমি কি করছো আচ্ছা তার আগে বলি যে স্মৃতিশক্তি কিন্তু মাপা হয় অবশ্যই কোনো না কোনো তলের সাপেক্ষে স্মৃতিশক্তি অবশ্যই কোনো না কোনো তলের সাপেক্ষে মাপা হয় ধরো এখানে একটা টেবিল আছে ধরো এখানে একটা কি আছে টেবিল আছে তো নিচে হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ এখানে একটা টেবিল আর ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ছাদ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ছাদ এটা টেবিল নিচে ভূপৃষ্ঠ ধরো টেবিলের উপর একটা কলম আছে এখন আমি যদি বলি যে টেবিলের তলের সাপেক্ষে কলমটার স্মৃতিশক্তি কত তাহলে অবশ্যই জিরো স্টেবিলের তলের সাপেক্ষে কলমটার স্মৃতিশক্তি জিরো কিন্তু আমি যদি বলি ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে কলমটার স্মৃতিশক্তি ধরো সেটা তো কিছু না কিছু স্মৃতিশক্তি অবশ্যই থাকবেই বোঝাই যাচ্ছে তো ধরো সেই স্মৃতিশক্তিটা হচ্ছে কতো দশ চুল আচ্ছা আমি যদি এইবার বলি যে ছাদের তলের সাপেক্ষে ছাদের তলের সাপেক্ষে এই কলমটার স্মৃতিশক্তি কত সেটারও কিন্তু একটা মেজারমেন্ট আছে সেটা কত মাইনাস টেন জুল ধরে নাও মাইনাস সেটা হচ্ছে মাইনাস টেন জুল আচ্ছা তো কোনো একটা তলের সাপেক্ষে স্মৃতিশক্তি টেন জুল সেই কথাটার অর্থ কি কথা হলো এই যে ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে কলমটার স্মৃতিশক্তি টেন জুল এই কথাটার অর্থ হচ্ছে স্যার আমাদের বারবার বলেছেন এসব যে এক সময় কলমটা ভূপৃষ্ঠে ছিল এক সময় কলমটা ভূপৃষ্ঠে ছিল তারপর সেখান থেকে কি এই যে অভিকর্ষ বল ক্ষেত্র নিচে বাহ্যিক বলের প্রভাবে কলমটাকে আস্তে 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 এনে টেবিলের উপরে রাখা হয়েছে ঠিক আছে তো এই যে এই যতটুকু কাজ বাহ্যিক বলের দ্বারা হইল বাহ্যিক বলের দ্বারা কিন্তু এখানে কাজ হয়েছে দেখো অভিকর্ষ বল ক্ষেত্র নিচে তো কলমটাকে উঠাইতে হইলে অবশ্যই বাহ্যিক বলটা উপরের দিকে হওয়া লাগবে এবং দেখো বোঝাই যাচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে যখন কলমটা উপরে উঠাবা তখন কলমের স্মরণটা উপরের দিকে বাহ্যিক বল উপরের দিকে সো কি এই ক্ষেত্রে বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজটা পজিটিভ হ্যাঁ তাহলে এক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তিটাও পজিটিভ আবার আমি যখন বললাম যে ছাদের তলের সাপেক্ষে কলমটার স্মৃতিশক্তি কত মাইনাস টেন জুল এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে কলমটা একসময় ছাদের তলে ছিল সেখান থেকে কি বাহ্যিক বলের প্রভাবে আস্তে 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 টেবিলের উপরে রাখা হয়েছে তো এখানে নেগেটিভ কেন এই যে দেখো অভিকর্ষ বলক্ষেত্র নিচের দিকে অভিকর্ষ বলক্ষেত্র নিচের দিকে তাহলে কলমটাকে যখন আমি ছাদ ছাদের তল থেকে এভাবে এভাবে আনতেছি তার মানে কি আমার হাতের দ্বারা বাহ্যিক বলটা উপরের দিকে আর কলমটাকে যেহেতু নিচের দিকে আনতেছি তার মানে স্মরণটা নিচের দিকে তাহলে বল যে দিকে স্মরণ তার বিপরীত দিকে তার মানে বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজটা এই ক্ষেত্রে নেগেটিভ তার মানে এই জন্য ছাদের তলের সাপেক্ষে এই কলমটার স্মৃতিশক্তি নেগেটিভ আচ্ছা তাহলে অবশ্যই বোঝা গেল যে স্মৃতিশক্তি অবশ্যই কোনো না কোনো তলের সাপেক্ষে হয় আবার আমি বললাম আমি বললাম যে আমাদের কাছে স্মৃতিশক্তিটা ইম্পর্টেন্ট না স্মৃতিশক্তির পার্থক্যটা ইম্পর্টেন্ট কেন ধরো তুমি ভূপৃষ্ঠে ভূপৃষ্ঠে আছো তুমি তুমি ভূপৃষ্ঠে আছো তো ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে তাহলে তোমার স্মৃতিশক্তি কত জিরো জুল ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে তোমার স্মৃতিশক্তি জিরো এবার তুমি হয়তো বলতে পারো যে হ্যাঁ জিরো জুল তাহলে এটা দিয়ে তো কোনো কাজই হবে না তাই না আসলে ব্যাপারটা তা না ধরো তুমি ভূপৃষ্ঠের উপরেই আছো এখন সামনে কোনো একটা গর্ত করা হইল বিশাল বড় একটা গর্ত করা হইল গর্তের যে তল গর্তের যে একদম নি গর্তের একদম নিচের যে মেঝে সেটার সাপেক্ষে কিন্তু তোমার স্মৃতিশক্তি আছে তাই না সেটার সাপেক্ষে তোমার স্মৃতিশক্তি আছে কিন্তু ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে জিরো তাহলে তুমি যদি গর্তের মাঝে পড়ে যাও তাহলে তোমার হাত পা ভেঙে যাবে তোমার অনেক ব্যথা লাগবে তো এই ব্যাপারটা এই যে হাত পা ভেঙে যাওয়ার যে কাজটা তাহলে এই কাজটা কই থেকে আসলো তোমার তো স্মৃতিশক্তি জিরো জুলছিল না এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আসলে তা না এই জন্যই বললাম যে স্মৃতিশক্তি ইম্পর্টেন্ট না পার্থক্যটা ইম্পর্টেন্ট ভূপৃষ্ঠের সাপেক্ষে তোমার স্মৃতিশক্তি জিরো বাট গর্তের তলের সাপেক্ষে তোমার স্মৃতিশক্তি টেন জুল তার মানে স্মৃতিশক্তির পার্থক্যটা আসলে কত টেন মাইনাস জিরো মানে টেন জুল তার মানে এই যে টেন জুল এই টেন জুলটাই তোমার হাত পা ভাঙতে ব্যয় হয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এই জন্য সবসময় স্মৃতিশক্তিটা ইম্পর্টেন্ট না দুইটা তলের সাপেক্ষে স্মৃতিশক্তির পার্থক্যটাই আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশি